good morning today we discuss about an important derivation that is electric potential at a point due to a point charge so due to a point charge electric potential yava expression barutte anadana ivattu now derivation nodana so prior to this derivation we should know some basics about the derivation that we will first discuss and then we will discuss about the actual derivation so here now we will derivation the electric potential due to a point charge node thai dvala so agagi electric potential and reino anta now uttil kondar bakagate so electric potential definition and now already in a dvi our definition is really important agate derivation the way in under the definition electric potential at a point is defined as the amount of work done the right? work done is the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to that point okay so and then now will be amount of work done and then the calculation mark the cool so infinity in the now one point again a point again now to number for example it pointed in the third quarter so we have to bring up a unit positive charge unit positive charge means one coulomb charge so from infinity to this point illi yena work done agutte aa work done ne potential agirutte aa point alli andre na will yen calculation madbekagide andre basically we have to calculate the work done here innondu basic formula namge yen gottu irbeku andre work done formula it's a general formula for work done that is work done w is equals to f is cos theta force into displacement into cos theta where theta is the angle between force and displacement these concepts namge ee derivation ge hogokkina munche tilkobekagutte so illi now modlige ee ondu derivation anna prarambha madana so we'll consider a charge q placed at point o now we'll q one charge na consider madidivi at point o okay and uh, consider let us consider one more point p at a distance r from q so e q charge in the e point alli ondu point anna consider madona p anna point to this distance alli ide r distance from q okay so our aim is to calculate what is the potential at point p what is the potential at point p so what is our aim potential calculation what we got a definition not the way in definition is there so the amount of work done to bring a unit positive charge under one coulomb charge in a nano infinity in the either na here it is the one bandhu e point a replace mode okay yes to work done agate are total work done and a calculation mark the cool ಆ ವರ್ಕ್ ದನ್ನೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಯರ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ so let us consider an intermediate point a let us let us consider an intermediate mediate point a at a distance at a distance x from q okay so now we'll a point and consider madidini okay so a point and consider madidini at a distance x from the q intermediate point so ig naan en martta idini 
ನನ್ನ ಒಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏಮ್ ಏನಂದರೆ ನಂದು ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟನ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಂತರ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ Uh, force between the two charges we calculate by coulomb's law then the calculation maadabodu the one charge q1 is q and another charge is 1 coulomb 1 okay and the distance between the charges is x okay so therefore force force acting on unit positive charge charge is so what is that formula coulomb's law then now already called it we f is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 is q into 1 q2 1 1 coulomb with the rna charge divided by distance is x so square it x square so this gives you 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by x square okay therefore the amount of work done therefore the amount of work done work done to move to move the unit positive charge unit positive charge from a to b a to b a to b so uh, a to b move madake now will the s2 unit uh, work done agutte unit positive charge na now move madta idevi so a to b is to distance through a small distance dx okay through a small distance through a small distance dx okay ik a small distance dx na move madake now small work done agutte so already now discussion madidivi work done formula en barutte work done dw is equals to force into distance what is the distance distance is displacement is from a to b look at the uh, distance displacement of the particle a to b is dx okay force is f here already we calculated that force what is the force so f into dx into cos theta what is the uh, theta value here theta value let us see here force is in this direction ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು what is this value dw is equals to cos 180 degree value is minus 1 cos 180 degree value is minus 1 so that is uh, if you uh, put the value of cos 180 here you will get minus f into dx f into dx into minus 1 total minus f into dx so now i calculated only work done to move uh, from a to b okay 
small work done safety work so my aim is to calculate the total work done to move the unit positive charge from infinity to this point p because i want to calculate what is the potential at point p so i will just calculate the total work done here okay so therefore total work done therefore therefore total work done total work done to move the unit positive charge unit positive charge from infinity to infinity to point p infinity to point p so look at here my aim is to move the charge unit positive charge from infinity to point p so what is that so for that total to calculate the total work done i need to integrate it so integration so here careful again the limits are now you have to go into and integration of small work done so here now i'm given the idea when you're birthday in and then ಈಗ ಏನಿದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿವರೆಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ all the small work done to move the unit positive charge to move the unit positive charge from where to where from infinity to the point p so you can limit sana now careful like note back again so here the thing that is varying is so when we are moving the unit positive charge from infinity to the point p illi yen yen change agutte mattu yen yen change agalla anadana now nodana illi okay so illi uh first of all uh, we will uh, write the uh, expression for the dw so here integration i will write here what is dw dw value is minus f into dx okay so f value i will substitute here f value already i got here f value so what it is f value uh 1 divided by 4 pi epsilon not q divided by x square integration in a limit cycle and a limit say after arc back on other nail to me so minus sign i will take outside 1 divided by 4 pi epsilon not uh q divided by x square it is a value okay minus sign i have taken outside the limit of uh, integration okay into f into dx is there so therefore dx ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಕುಲಂ ಚಾರ್ಜನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಈ ಒನ್ ಕುಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಕುಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಒನ್ ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ
ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದಾಗಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ integration value so minus 1 divided by 4 pi epsilon not constant q kuda constant agirutte so variable thing yavudu antandre so here integration from infinity to r so 1 divided by x square dx okay so idu integration maadbekagutte so ille work done enagutte total work done to move the unit parts which are from infinity to point p so minus 1 divided by 4 pi epsilon naught q so what is the integration of 1 by x square new integration that is a note mark under the integration of 1 by x square dx with respect to x is equals to minus 1 divided by x so its value is minus 1 divided by x so i will put this value here integration value put the value of integration so this is minus 1 by x from where to where the limits from infinity to r okay so now you take minus sign here minus into minus plus agate 1 divided by 4 pi epsilon naught q into bracket i left with 1 by x because minus sign and already taken outside the bracket so from infinity to r now upper uh, apply the limits here first you apply the upper limit 1 divided by infinity so in place of x put the upper limit 1 by r sorry upper limit is r so 1 divided by r minus 1 divided by lower limit that is infinity in place of x limits and now apply mark back agate okay first 1 divided by r minus 1 divided by infinity what is this 1 divided by infinity this value is 0 okay so what is this work done i got here so i will get here work done 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r this is 0 agate so q divided by r is the value q divided by r so here by definition this work done is equal to potential at by definition this work done this work done is equal to is equal to potential at p so definition is ela the total amount of work done to bring a unit positive charge infinity to to that point so already now calculation made this is the total work done to move a unit to positive charge from infinity to point p so therefore according to the definition this work done is equals to potential at that point so therefore final expression will get here 1 divided by epsilon naught q divided by r is the expression for potential due to a point charge at a point okay this is the derivation namaskara